வணக்கம் ஆயுஷ் ஆரோ சிஸ்டம்ஸ் இது வந்து காமன் டேங்க் அதாவது ரெண்டு பில்டிங் இருக்குது இங்கே ரெண்டு போர்ஷன் அதாவது இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது இந்த காமன் டேங்க்லேருந்து தான் வீட்டிலேருந்து வீட்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து பைப்பை வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காமன் டேங்க்லேருந்து ஒரு இன்லெட்டை வந்து ப்ரெஷர் பம்பில் வந்து ஃபீட் பண்ணி இந்த ப்ரெஷர் பம்ப்லையோட அவுட்லெட் வந்து ப்ரீ சேன் ஃபில்டர் அதாவது ப்ரீ சேன் ஃபில்டர் வந்து பாஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரேஷன் ஆன வாட்டர் வந்து இன்னொரு டேங்குக்கு வந்து சப்ளை ஆகுது அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் ஆன வாட்டர் வந்து இன்னொரு டேங்குக்கு வந்து சப்ளை ஆகுது இந்த இங்கே இருக்கிற ப்ரீ சேன் ஃபில்டர் எப்படி பேக் வாஷ் பண்ணணும் எப்படி ரின்ஸ் பண்ணணுன்றது தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஹவு டு டூ பேக் வாஷ் மேனுவல் அதாவது மேனுவல் ப்ரீ சேன் ஃபில்டரை வந்து எப்படி பேக் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி ரின்ஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து இந்த ப்ரீ சேன் ஃபில்டர் ப்ரீ சேன் ஃபில்டர் அயன் ரிமூவல் ஃபில்டர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்டர் மல்டி கிரேடட் ஃபில்டர் டியோல் மீடியா ஃபில்டர் இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டரும் வா வால்வோட ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டரு பேக் வாஷு ரின்ஸு இல்லைனா ஸ்லோ ரின்ஸு ஃபாஸ்ட் ரின்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் கொஞ்சம் மாறுமே தவிர மற்றபடி இந்த மூணு காமனான விஷயம் அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்டர் பேக் வாஷ் அண்ட் ரின்ஸ் இந்த மூணு காமனான விஷயங்களும் வந்து இந்த அயன் ரிமோல் ஃபில்டராக இருக்கட்டும் ப்ரீ சேன் ஃபில்டராக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்டர் மல்டி கிரேடட் ஃபில்டர் அண்ட் டியோல் மீடியா ஃபில்டர் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கும் வால்வ் ஆப்ரேஷன் வந்து சேம் தான் இந்த வால்வில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து பேக் வாஷ் பண்ணுறது ரின்ஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு இப்போ பேக் வாஷில் வந்து நம்ம வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன்லேருந்து பேக் வாஷ்க்கு வந்து சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பேக் வாஷுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணணும்னா மோட்டரை வந்து ஆன் பண்ணணும் அந்த ரொட்டேஷன் வால்வை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது வந்து மோட்டர் வந்து ஆனில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து டெவலப் ஆகும் ப்ரெஷர் லீக் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம் ஸோ மேனுவலாக வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மோட்டரை வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் தான் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ மேனுவல் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பேக் வாஷ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆப்ஷன்லேருந்து பேக் வாஷ் ஆப்ஷனுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணி வச்ச பிறகு தான் வந்து மோட்டரை நீங்கள் ஆனே செய்யணும் இப்போ வந்து பேக் வாஷில் நம்ம வச்சுட்டோம் மோட்டரை வந்து ஆனில் இருக்குது ஸோ வந்து பேக் வாஷோட வாட்டரோட கிளாரிட்டி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கே அதை வந்து பேக் வாஷ் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற ட்ராப் ஆனு செடிமெண்ட்ஸு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த செடிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வரும்போது அதோட அந்த அந்த வாட்டரோட கிளாரிட்டி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த வாட்டர் வந்து ரொம்ப கலராக வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக வரும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப திக்கான ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த திக்கான டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் நேரம் அது ரன்னிங் ஆகும்போது அது குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கலரில் அந்த கலர் வந்து ரொம்ப திக்காக வந்து நார்மல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பேக் வாஷ் பண்ணணும் அந்த நார்மல் ஆகிற அதாவது நார்மல்னா கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பேக் வாஷ் ஆப்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகும் கிளியர் ஆன பிறவு தான் நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் ரின்ஸுக்கே வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகணும் ஸோ அந்த வாட்டரோட கிளாரிட்டி தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து எவ்வளோ நேரம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது மோட்டர் ஆனில் தான் இருக்குது ஸோ பேக் வாஷ் ப்ராசஸில் இருக்குது ஸோ வாட்டரோட கிளாரிட்டி தான் நான் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரௌனிஷாக வந்துச்சு அந்த ப்ரௌனிஷ்லேருந்து வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு குறையுது அந்த வாட்டரோட செடிமெண்டேஷன் கலர் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக குறையும் போது அந்த வாட்டரோட கிளாரிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கும் இப்போ எடுக்கிற சாம்பிளுக்கும் பாருங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து தே அந்த ப்ரௌனிஷாக வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்லைட்லி கம்மியாகி கம்மியாகி வந்து ஒரு டைமில் வந்து கிளியர் வாட்டர் வந்து நாங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கிளியர் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே வந்து பேக் வாஷ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுன்றது அர்த்தம் ஸோ அந்த கிளியர் வாட்டர் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பேக் வாஷ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து பேக் வாஷ் பேக் வாஷ் ஆப்ஷன் ஸோ அந்த பேக் வாஷ் ஆப்ஷனில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷர் மானிட்டர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் போகுதுன்றது ரீட் ஆகும் இதில் ப்ரெஷர் மானிட்டர் கிடையாது ஸோ ஆனால் இப்போ நம்ம பண்ணுற எல்லா பிளான்ஸ்லேயும் வந்து ப்ரெஷர் மானிட்டர் க
ஸோ வந்து இங்கே ப்ரீ சன் ஃபில்டர் போட்டிருக்கிறதுக்கும் வாட்டர் வந்து ப்ரௌனிஷ் லைட் ப்ரௌனிஷில் வர்றதுனாலையும் சரிமெண்ட் இருக்கிறதுனாலையும் தான் அதை வந்து இந்த ப்ரீ சன் ஃபில்டர் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேக் வாஷ் வந்து வாட்டர் கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரின்ஸுக்கு வந்து சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிவிட்டோம் மோட்ரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணணும் இந்த லிவரை வந்து கரெக்டான அந்த ஸ்லாட்டு அதாவது அந்த கேப்பில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்லாட்டுக்கு நடுவில் வைக்கும்போது கரெக்டாக சீட்டாக இருக்கான்றதை நீங்கள் இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும் அதாவது கரெக்டாக இருக்குதுன்ற மாதிரி தான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் மோட்ரையும் ஆன் பண்ணணும் மோட்ரு ஆன் பண்ணோடனே திருப்பியும் மறுபடியும் வாட்ரு உள்ளே போய் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஃப்ளஷ் ஆகி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரின்ஸ் ஆப்ஷன்லேயும் வந்து வாட்டரோட கிளாரிட்டியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளவுடியாக வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ரன்னிங்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ளவுடினஸ் வந்து குறைஞ்சி ஒரு டைமில் வந்து கிளியர் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம ரின்ஸ் ஆப்ஷனை கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும் பேக் வாஷில் எப்படி வாட்டர் வந்து கிளியர் ஆக கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ரின்ஸ் ஆப்ஷன்லேயும் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி அந்த கிளியர் வாட்டர் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ இந்த பேக் வாஷு இந்த ரின்ஸு இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு பீரியடில் எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க பண்ண வேண்டியது வரும் எவ்வளோ இன்டர்வெலில் வந்து நம்ம எவ்வளோ மினிட்ஸ் இதை வந்து பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாவது வந்து பேக் வாஷ் பண்ணணும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸாவது ரின்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து உங்களோட வாட்டரோட கலரு டர்பரிட்டி ப்ளஸ் வந்து செடிமெண்டேஷனோட கம்ப்ளைண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற வெசில் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தும் அது வந்து மாறும் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் உங்களோட வாட்டர் செக் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியாக மாற்ற வேண்டியது வரும் பண்ண வேண்டியது வரும்ன்றதை நாங்கள் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ரின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் அதையும் நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணி ஃபில்டர் ஆப்ஷனில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அகைன் அதை ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து கிளியராக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரொட்டீனான மெயின்டெனன்ஸை தான் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ண போகிறீங்க இதுதான் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் வாட்டரை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறோம் Thanks for watching. Thank you.